ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാളത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടൻസി ഏകദേശം എല്ലാവരും എല്ലാവരും എല്ലാം പഠിച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിനി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും കൂടി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് വരുന്നത് ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ബൈ ബിസിനസ് ഫോർ റെക്കോർഡിങ് അനലൈസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ബാക്കി ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻസി അക്യുറസി ആൻഡ് സ്പീഡ് സ്കെയിലബിലിറ്റി റിലിയബിലിറ്റി ഒക്കെ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി നമുക്ക് കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ മുതലേ പഠിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് എന്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയർ ഡേറ്റ പീപ്പിൾ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പഠിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ ഈ റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ജേണൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ജേണലിലാക്കിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ജേണലിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്ന പാസിങ് അഡ്ജസ്റ്റിങ് എൻട്രീസ് ദൻ പ്രിപ്പയറിങ് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി വീണ്ടും ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ദെൻ പാസിങ് ക്ലോസിങ് എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ പ്ലസ് നല്ല ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ജേണൽ പഠിച്ചു ലെഡ്ജർ പഠിച്ചു പിന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഓരോ സിമിലർ ഗ്രൂ നാച്ചുറലുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അസ് ഒരുപാട് അക്കൗണ്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിക്സഡ് അസെറ്റും ഉണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റും ഉണ്ട് ലയബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഫിക്സഡ് ലയബിലി എന്താണ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് റിസേർവ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും ഓരോ അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ പേരിന് പകരം ഓരോ കോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു അടുത്തുള്ള ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷൻ ബുക്സിനും ഓരോ കോഡാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫൈ
സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുക സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ മുതലേ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലാവി പോകാനായിട്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓടി പോയി ചെയ്യുന്ന മിക്ക സ്കൂൾസിലും ഇതൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ വേർഡ് പ്രോസസ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ പെയിൻറ്റിങ് അതൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിച്ച് അലോ ദ യൂസ് ടു അറേഞ്ച് ഹ്യൂജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ ഓക്കെ ഒരു ടാബുല ഫോമിൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ലിബർ ഓഫ് കാൽ ലിബർ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് വാസ് ഓക്കെ ലിബർ ഓഫ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് മാനേജ് ഡേറ്റ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിനുള്ളിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും മാനേജ് ഡേറ്റ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് ചെയ്തത് ദൻ ലിബർ ഓഫ് കാൽക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സി കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കൂട്ടി ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും പെട്ടെന്ന് എന്താണ് സി സി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇറ്റ് അലോ ദ യൂസർ ടു പ്രഡിക്ട് ദ ഹാപ്പൻ ഇൻ സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഒരു യൂസറിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തായിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷനിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ദെൻ സെർവേഴ്സ് എ ഡേറ്റാ ബേസ് അറേഞ്ചിങ് ഡേറ്റ ഡൈനാമിക് ചാർട്ട്സ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പോയിൻസ് പഠിച്ച് വെച്ചിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലിബർ ഓഫ് ഫീസ് കാൽക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയിൻസ് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ വരുന്നതാണ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഓക്കെ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് റോ കോളം സെൽ സെൽ അഡ്രസ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ റെക്കോർഡിലുണ്ടല്ലോ റെക്കോർഡിൽ നമുക്ക് ജിനു കാത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് പഠിച്ചു കുറച്ചെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മറിച്ച് നോക്കി വെച്ചേക്കുക കാരണം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിച്ച നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനൊക്കെ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നത്തെ ഇയറിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് അത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫോമുല ഇൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫങ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് അയാളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ടൈം ഫങ്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻ ലോജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേറ്റ ആൻഡ് ടൈം ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുഡേ നൗ ഇയർ മന്ത് ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇത് നാലഞ്ചു ഇത് ആറു ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഫങ്ഷൻസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് കൗണ്ട് കൗണ്ട് എ കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് കൗണ്ട് ഇഫ് ഇത് ഇത് നാല് മൂന്ന് ഇത് നാലും ആണ് ഓക്കെ നാല് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസും ആണ് സോറി ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഫങ്ഷൻസും ആണുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലോജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇഫ് നെസ്റ്റഡ് എഫ് ദെൻ ആൻഡ് ഓർ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻ സോറി എന്ത് ഫങ്ഷൻ ലോജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് പിന്നെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് സം സം എഫ് റൗണ്ട് റൗണ്ട് അപ്പ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ടെ ഫങ്ഷൻസ് ടെക്സ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്
ജിനു കാത്ത് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ജിനു കാത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ജിനു കാത്തയുടെ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് അക്കൗണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇത് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക ഈ ഒരു ബോക്സൊക്കെ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഈ ഒരു ബോക്സൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഡാഷ് ഇട്ട് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും തന്നേക്കും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും തന്നേക്കും പിന്നെ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ അവിടെ എന്തിട്ടേക്കും ഡാഷ് ഇട്ടേക്കും അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷനാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം അതുപോലെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉൾപ്പെടെ യൂസേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ പഠിച്ച് വെച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും വരുന്നതാണ് ടു തൗസൻഡ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി പാടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടൻസി ഒരുപാട് പേർക്ക് മാർക്ക് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അത്രയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം പഠിക്കുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് പഠിച്ചതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നവരാണല്ലേ മിക്കവരും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് വരെയെങ്കിലും ചിലവർക്ക് മാത്സും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും ഒക്കെയാണ് ബട്ട് നമുക്ക് ടെൻത്ത് വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വായിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ കാണാണ്ട് പഠിക്കേണ്ട എന്ന് ആവശ്യമില്ല വായിച്ച് വെക്കുന്നതിന് കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വേഗം പൂട്ടി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്നെങ